তো আমরা হচ্ছে এই জায়গাতে যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা ওরিয়েন্টেশন এবং সংশ্লেষণ যে এই জিনিসটা কি একটু বুঝি বিষয়টা হইলো আমরা এতক্ষণ যা পড়লাম যে অর্থ প্যারা নির্দেশক বা মেটা নির্দেশক সো এটার সাথে অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রির সিনথেসিসের সমস্যা কী কারণ অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রিতে বেসিক্যালি আমরা হচ্ছে বিভিন্ন টাইপের যৌগ সংশ্লেষ করি বা এটা কত ভালো উপায় বানানো যায় বা শর্টেস্ট উপায় কী হইতে পারে এই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা চিন্তা করি সো সেটারই একটা প্রাইমারি উদাহরণ আমরা দিলাম ধরো তোমার কাছে স্টার্টিং ম্যাটেরিয়াল বেনজিন আছে এই বেনজিন থেকে তোমার দুইটা যৌগ নেওয়া লাগবে একটা হচ্ছে মেটা নাইট্রোব্রোমো বেনজিন আর একটা হচ্ছে প্যারা নাইট্রোব্রোমো বেনজিন বা প্যারা ব্রোমো নাইট্রো বেনজিন বা আমি আইউ পেয়েছি নাম বলতেছি আর কি সো হোয়াট এভার দ্যাট ইজ একটা মেটা ব্রোমো আর নাইট্রো আর একটা হচ্ছে প্যারা ব্রোমো আর নাইট্রো এই দুটো তোমার পাওয়া লাগবে সো এখন একবার চিন্তা করো যে তোমার আসলে একটা বেনজিন রিং ছিল যেখানে কোনো প্রতিস্থাপক ছিল না এখানে তোমার দুইটা প্রতিস্থাপক নিয়ে আসা লাগবে সো যদি তুমি দুইটা প্রতিস্থাপক নিয়ে আসতে চাও প্রথম যৌগে সেটা হচ্ছে মেটা পজিশন আছে দুইটা এবং তারপরে যোগ হচ্ছে দুইটা মেট প্যারা পজিশনে আছে রে সো এখন এখান থেকে ঝামেলা যেটা হয় সেটা হচ্ছে তুমি যদি এই দুইটার দিকে তাকাও তাহলে দেখবা যে ব্রোমিন আর এনও টু দুইটা কিন্তু একটা অর্থ প্যারা নির্দেশক একটা মেটা নির্দেশক একটা অর্থ প্যারা নির্দেশক একটা মেটা নির্দেশক রাইট এখন তুমি কিভাবে কাজটা করলে তুমি এই দুইটা প্রতিস্থাপক নিয়ে আসতে পারবা প্রথম প্রশ্নের অ্যান্সার হচ্ছে একবার ব্রোমিনেশন করতে হবে একবার নাইট্রেশন করতে হবে ব্রোমিনেশন করলে ব্রোমিন আসবে নাইট্রেশন করলে নাইট্রো আসবে এখন কোনটা আগে করবা কোনটা পরে করবা রাইট সো দেখো যেহেতু এখানে দুইটা গ্রুপের আপেক্ষিক পজিশন মেটা তার মানে আমার এই জায়গাটাতে এই জিনিসটা আমার মাথায় রাখতে হবে যে প্রথম প্রতিস্থাপকটা আসার পরে আমার এমন একটা প্রতিস্থাপক আনতে হবে যেটা দ্বিতীয় প্রতিস্থাপক বা পরবর্তী প্রতিস্থাপককে বলে মেটা পজিশনে যাইতে রাইট তার মানে আমার এই কেসে প্রথম প্রতিস্থাপক হইতে হবে মেটা নির্দেশক একই আর্গুমেন্টে আমার এই কেসে প্রথম প্রতিস্থাপক হইতে হবে অর্থ প্যারা নির্দেশক রাইট কারণ আমার প্যারা উৎপাদ লাগবে সো জিনিসটা ইজিলি বলে দেওয়া যায় যে আমি যদি তাহলে বলি যে কেরকম বিষয়টা বিষয়টা খুবই সহজ যে আমার বেনজিনকে আমি যদি উপরের উৎপাদটা পাইতে চাই আমার ফার্স্টে করা লাগবে নাইট্রেশন এবং তার পরবর্তীতে করা লাগবে হচ্ছে ব্রোমিনেশন এবং আমি যদি দ্বিতীয়টা পাইতে চাই তার মানে আমার শুরুতে লাগবে অর্থ প্যারা নির্দেশক আমি দ্বিতীয় কেসে শুরুতে করব হচ্ছে ব্রোমিনেশন এবং তারপর আমি করব হচ্ছে নাইট্রেশন তার মানে খেয়াল করো আমার দুই কেসে আমি কিন্তু সেম সেম বিক্রিয়া ব্যবহার করতেছি কিন্তু বিক্রিয়ার অর্ডারটা অনেক ইম্পর্টেন্ট সো অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রিতে আমরা এই জিনিসটা নিয়ে অনেক বেশি চিন্তিত থাকি যে আমি কোন বিক্রিয়াটা আগে করব কোনটা পরে করব সো আশা করি তোমাদের একটু আইডিয়া দিতে পারলাম যে কোনটা আগে করা লাগে বা কোনটা পরে করা লাগে সো এখন আমি একটা এক্সাম্পল দিব বা সরি একটা উদাহরণ হোমওয়ার্ক দিব তোমাদের যেটা তোমরা বাসায় করবা এবং এগেইন কিভাবে করছো মেথডটা মানে জাস্ট বিক্রিয়ার নামগুলো তুমি আমাকে ওই কমেন্ট বক্সে তোমার জানাবা তো এখানে হচ্ছে আমি তিনটা উদাহরণ তিনটা প্রবলেম দিছি এটা একটা প্রথমটা এটা দ্বিতীয়টা এবং এটা হচ্ছে তিন নাম্বারটা ওকে ক্যাটাগরি আছে কিছু তুমি যদি মাত্র অ্যারোমেটিক যোগ পড়া শুরু করে থাকো তাহলে পরের দুইটা প্রবলেম তোমার জন্য না ওকে যারা যারা অলরেডি অ্যারোমেটিক যোগগুলো শেষ করছো বা অ্যারোমেটিক বিক্রিয়াগুলো সবগুলো শেষ করছো বা অ্যারোমেটিক পোর্শন শেষ করছো আর কি তাদের জন্য হচ্ছে এই দুইটা ওকে লাস্টের দুইটা অংশ সবার জন্য হচ্ছে প্রথমটা সো প্রশ্নটা একটু বুঝাই দেই যদি বেনজিন রিগের মধ্যে মিথাইল থাকে বা যে কোনো অ্যালকাইল থাকে সেটাকে পার ম্যাঙ্গানেট দিয়ে যদি জারিত করা হয় তাহলে সেই অ্যালকাইল অংশটা সি ডাবল হয়েছে পরিণত হয় এই ইনফরমেশনের বেসিসে তোমার টলুইন থেকে এই দুইটা যৌগ বানাইতে হবে পরবর্তী প্রশ্ন তোমার বেনজিন থেকে এই দুইটা যৌগ বানাইতে হবে এবং তোমার ক্লোরি ক্লোরো বেনজিন থেকে এই যৌগটা বানাইতে হবে ঠিক আছে সো আরেকবার দেখে নাও যে টলুইন থেকে এই দুইটা যৌগ বেনজিন থেকে এই দুইটা যৌগ ক্লোরো বেনজিন থেকে এই দুইটা এই একটা যৌগ সো পজ করে খাতায় লিখে নাও ভালো মতো তারপরে তুমি সিনথাসিস করো করার পরে তুমি দেখো যে মিলাতে পারো কি না তারপরে তুমি স্টেপ রিয়াকশনের স্টেপগুলো আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাইতে পারো অথবা বেটার হয় তুমি যদি ছবি টবি তুলে পোস্ট করার কোনো অপশান থাকে তুমি ছবি তুলে পোস্ট করতে পারো তোমার অ্যান্সারটা এবং তোমাকে অবশ্যই ব্যাখ্যা দিতে পারতে হবে যে মানে এটা আমাকে অবশ্যই ব্যাখ্যা দিতে হবে না তোমার অবশ্যই ব্যাখ্যা দিতে পারতে হবে যে তুমি কেন এই স্টেপের পরে স্টেপ করলা পেশনকার কেমিস্ট্রিগুলো কী বা রিজনিংগুলো কী ছিল এরকম অনেক প্রবলেম আরও সামনে আসতেছে সো এটা মাত্র ইন্ট্রোডাকশন মনে করতে পারো সো এই পর্যন্তই হচ্ছে আমরা রাখলাম অ্যারোমেটিক বিক্রিয়া এরপর আমরা যেটা করব আমরা হচ্ছে ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার মেকানিজমে যাব এবং তারপরে হচ্ছে আমরা ওরিয়েন্টেশনের থিওরি পড়ব তারপরে আমরা রিয়াক্টিভিটি বা বিক্রিয়ার হারের থিওরি পড়ব সবই আমরা পড়ব আস্তে আস্তে